今天我们来到了贵州遵义道真县的深山里，在一处海拔一千多米的悬崖峭壁上，有一座令人非常震惊的房子。从航拍的角度可以看到，房子所在的山峰给人的感觉是薄如纸片，四周更是面朝悬崖，看起来非常的惊险。大家好，我是小雪。现在呢，我们已经来到这个房子的山底下了。这个地方呢，它叫做插旗山。相信大家已经猜出了，它其实就是一个寺庙。我觉得，呃，能把寺庙修在这么高的地方，而且这么危险的地方，也是非常的不简单的。下面我们一起去看一下。在我的脚下呢，是一条水泥路，不是很宽，可以看得出，它这个应该是刚修不久的。其实我们是在这座山的半中央，可以看到底下。它底下呢是一个村庄，这样一对比的话，是不是能感觉到我们这座山是非常的高？这里交通还是非常的方便的。我们刚才是把车开到这座山的半中央，然后徒步走上来的。一路走上来呢，发现一个人影都没有。像贵州这种寺庙的话，它每年都有一个固定的朝拜时间，像每年的正月初一啊，或者是六月十九才有人。不像以前，以前的话，像这种寺庙，它一般都是有出家人的。这个地方它的消防和卫生做的还是挺好的，可以看到这个，它每个一段距离都有这个提示牌，那边呢还有一个大桶，那个大桶是用来装垃圾的。我感觉我们好像已经快到了。我快看那里，真的是这里。看起来它是近在咫尺的，其实我们才走到一半，还需要走一段路程。我们走上这里呢，看到这里有一个大叔，我们去。啊？你在哪里啊？我从通人。通人，你以前没来过啊？来过。来过了。我来的时候这个人没得修路吧？这个才整好的噻。才整好的。嗯。这个寺庙有好多年了。这个六七八年了，六七八年呀、啊。嗯，明朝以前就有。明朝以前啊。嗯，这个地是这个地方，这就是汉朝时候就有人噻。他这。正安走了嘛，这原来噻。哦。正安走就是旧城了。哦。现在就是你得看这个寺庙。我们几个不是一个人。是几个人来看？嗯。啊、哦。管理。我们在这个半山腰呢，遇到一位叔叔，他是看守这个寺庙的人，他偶尔会来打扫一下卫生，或者是做一些寺庙的修缮。现在由他带着我们上去看一下。这个路旁边修好久了哈。这个这个才慢慢的好久。呃，这个都花了十几万嘞，十几万，上面这几啊，应该感觉修了。是这个，这泥巴路。啊，我之前没来过。之前来过的哈。嗯。感觉这个路修才不到半年。啊，差不多。差不多。嗯。嗯、呃，期间，期间啊。啊、哦。他这个小路修了才不到半年。这个是。他因为泥巴路嘛，毕竟不能好走嘛哈。嗯。这个修起来也好走点呀。看到底下，我们是临近这个悬崖边上走的。嗯。他们路遇见的时候，呃，很多人呐，几万。很多人。那以前上面有没有出家人啊？国民党是以前的。哦。你脚是刚拿了不方便嘛？感觉。风湿。风湿。我们的这几个管理都是那个十年了，很早以前不走。哦、oh.。我觉得我已经跟不上这个大叔的脚步了。走上来的话是比较费力的。明清以前就有记载的。明清以前就有记载。嗯，对对对。他很早以前叫脚神山。他们是说是后来是给。呃，给哪样？吴三桂。吴三桂。嗯，过过去都是嗯，在这做到那个种兵器，一般做兵嘛，我们当过兵的人晓得噶。嗯。他给给他
จนยุ้ยวิกิจตอนเนี้ยถ้าจะตรงนี้ป่ะตัวยุ้ยวิอ่ะจะขอเล่นกันชาชันเห็นได้ยังจูชินจูบุรีจูเราเราเราเราเราเราเราเราเราเราเราเราเราเราเราเราเราเราเราเราเราเราเราเราเราเราเราเราเราเราเราเราเราเราเราเราเราเรา一九幺叉七三叫灵岩寺。哦，他说他以前这里叫叉七三，也做灵岩寺。对。很早以前的名字叫九七三，最后叫叉七三。这个灵岩寺，因为今天嘛是灵岩老祖，所以他就嗯，最近这个三海经，灵岩的意思。我怕有人，我准备回去了。这里是他的第一道门。不是，这个是自修的地方在哪个地方？自修的地方。这个是茶店。在这个中间呢，是一个房子，里面放着很多神像。出于对这个神像的尊敬呢，我们就不拍了。这个房子看起来非常的古老，年代看起来比较久远了。可以看到这个地基，它都是用这种条石构建的。而且这个房子呢，也是以木质结构为主。这个是它叫做偏殿，它这里面总共分为三个殿，一个是大殿，一个是中殿，一个是偏殿。这个偏殿呢，是作为以前那些出家人休息的一个地方。我这边还有四块碑文，这个碑文看起来也比较久远了。这个是一个功德碑，上面记载那些捐赠的人的名单。这块都有点斜了。按一般功德碑来算的话，它应该有记载时间的，都是在这个最左边。不过这个已经看不清了，不知道你们能不能看到。这里还有一块，哇，这块已经坏掉了，不知道是人为的还是天然坏掉的。我们再到这个房子后面看一下，哇，这个旁边就是一个悬崖绝壁。可以看到这个房子就是临近这个悬崖修建的。这位大叔呢，他就住在这个叉旗山脚下，他是土生土长的这里的本地人。我们问一下他这里具体的历史。这个寺庙里有好多历史了。从历史记载到在明朝万历以前就有。明朝万历以前，那现在有几百年了哈？是有几百年了。哦。清朝三百多年了，明朝两百多年了，五六七百年。哦，我看到这些碑是哪个时候记载的？这是在国民党以前的，这些有些在清朝的碑，这些噻。哦，有清朝的。这是有些是清朝以前的碑。哦。这块最久远，这个这块可能是明朝，这块是明朝清朝同治年间的碑。这块是清朝同治年间。哎，同治年间的，就是说这些拿来在这些不朽的茶叶山的，搞的这些捐款人的姓名啊，都记录在上面去了。哦，我看到好多都在破坏了。在破坏了，在破自己的时候。哦。原来上面有几块碑，抽得挨下面去了，在上面呃破石油的时候，很早以前这里面有十多个呃真人那些了。有真人。嗯，有真人了，有尼姑啊。哦，那现在又没打了哈。没得，现在我们是管理人员。那你晓得这个这个茶区上有哪历史嘛？历史故事？历史故事就是从那个吴三桂民不清楚时候，吴三桂爆发的时候从这里过噻，爬上的时候。哦。嗯，就是这个。就是。这个地方很有名气，就是说这块碑的话，就是同治时候啊，呃，别人那个彭氏的一个周家的女，呃，小孩儿，呃，摔下来了，最后来来朝拜的时候，小孩儿摔下来了之后啊，呃，回家去了之后，小孩儿在铺里面是个白胡子哈，跟他们鬼回去的。好，最后他们家里面就来出，像现在出善款一样来，就来这里修个帮布，修复个，是这个意思。哦、这个庙坏了，修了几次了噻？修善了几次？嗯，修善了几次哦。那最开始他的房子的样子是哪种？很早样子就像这个噻，砖木结构，里头里面有木头，外面砖木结构。嗯，这个全部拆了，这个是八几年就修的。就是他经过不断的修缮，然后还改过变了个。破石就那些东西都是八几年修的，整点了，就是原来样样
。哦，就是按照以前那种样子。以前的样子，按照以前像我们父辈不记的样子，就是样子。嗯，啊，好多洗手的哈，麻烦你了。哎，你你慢点吃。哎呀，对。嗯，就是说最安全的是。哎呀，对。重点的，就是重点的。啊。就吹风罐就是重点的。啊。我先回去了，你们还在我们那边进来哈。哎，要得要得。特别注意安全。哎。刚才那位叔叔真的是太热情了，一直带我们上来，而且还讲了这个寺庙的历史，而且还一直强调我们注意安全。我发现这个路非常的有意思，你说的是路吧，就给人感觉好像是一个桥。可以看到这边一座山和旁边那座山它是分开的，这边中间呢它是悬崖绝壁，给人感觉像是一线天。它这个桥呢，它是用石头垒砌上来的。我们再到上面看一下。它这个路呢，它是用这种非常巨大的条石构建的，应该是年代比较久远的，它两边已经开始从中间凹陷了。哇，这么大一块条石，得有一两百斤，可以想象一下，他们当时修建这个寺庙是多么的困难。我感觉这一块条石都要用四个人的人工才能挑上来。现在呢，我们已经到达这个中殿了。我们看一下这个中殿，上面有几个大字“佛光普照”。我感觉这个贵州的天气真的是阴晴不定。刚才我们上来的时候还是阴天，现在是已经，呃，太阳天了。我们看一下这个房子的周围，哇，真是太危险了哇！虽然有这些树木的遮挡，但是给人感觉还是非常的惊险。这里呢，就是一个香炉。这个房子就不给你们拍了，里面，它其实也是放的一些很多神像。这边还有一个功德碑，上面记载着公元一四年修复，哦，它就是在一四年的时候有修复过。在这个角落还有两块功德碑，禅修善于，哇。这块历史就比较久了，上面有记载的时间，光绪十九年。刚才我们有听大叔说到过，这个寺庙它最早时间是建立在明朝以前的。这上面又是一个平台，我、哦、可以看到非常的空旷。我们看一下这边。它这上面都是加了有护栏的，这四周它下面也是悬崖绝壁，这边还有一棵大树，它也是长在这个悬崖绝壁上的，上面还有一个牌“古大珍稀树木保护牌”。别看这个树这么小，它我估计啊应该有几百年历史了，要不然不会挂这个牌子。我看看那边，这边是一口大钟，我估计这个是铁的。这个声音听起来是比较清脆的，感觉这个钟能把我一口罩住。我们再到那个最高的房子去看一下，看这两边都是悬崖，要是没有这个栏杆的话，走起来真的是有点吓人。我们到了，这里就是翠飞阁了。这里它不仅是最高的，也是最为险峻的。哇，站在这上面真的能感觉到什么事？直冲青云，下悬无地。从这个角度看风景，真的是三百六十度无死角。可以看到周围的环境，真的是一览无余。在底下呢，就是一个村庄，它叫做怀平村。这个村庄给人的感觉就像一个世外桃源，像一幅画一样。
给你们看一下这里到底有多危险。我们再绕这个房子转一圈看看，这里也是悬崖。哇，这个房子它四周全是这种悬崖绝壁，给人的感觉真的是太危险了。叉旗山呢，原本不叫做叉旗山，叫做绝尘山，是因为一位风云人物改变了他的名字。相传在很早以前，也就是在清朝的时候，吴三桂带领他的军队路过此地，为了给他的军队壮军威呢，在这个马山遍野插满了旗帜。从他们走后呢，这里就改成了叉旗山。但这里确实能感觉到他们当时的那种雄心壮志。好了，今天就分享到这里吧，我们下次再见，拜拜。